அந்த முருங்கை அப்படி சாப்பிடாது எப்படி எப்படின்னா மத்தி மீன் சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பிடாது முருங்கைக்காய் பிரியாணி கோயம்புத்தூர் போகிறது ஒட்டஞ்சத்திர முருங்கை கதை வருது ரொம்ப பிஞ்சு இருக்கக்கூடாது அது சதப்பத்து இருக்காது ரொம்ப முத்தலை இருந்தாலும் நம்ம சாப்பிடும்போது இந்த பிரியாணியோட டேஸ்ட்டில் வர ஏற இது இந்த சதையோட அப்படி உறிஞ்சி சாப்பிட்டோம்னா நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் எந்த ஒரு வெஜிடேரியன் குழம்பு எதுக்கு வச்சாலும் முருங்கை இருந்தால் தான் குழம்பே சிறக்கும் இந்த முருங்கை பிரியாணி யாரும் வீட்டில் பண்ணி பார்த்துருக்க மாட்டேங்க ஆனால் இன்றைக்கி நான் வந்து கேட்கும் போது பிரியாணிக்கு வந்து எப்பவுமே கடலை தான் போடுவோம் ஏன்னா கடலெண்ணையோட தரம் வேறு ஆயிலோட தரம் வேறு அது ரிஃபண்ட் பண்ணிடுவாங்க இது நல்லா இருக்கும் கடலைனால கடலெண்ணோட வாசம் இருக்கும் சாப்பிடும்போது அந்த வாசம் நல்லா இருக்கும் நல்லா தூக்கி கொடுக்கும் கண்டிப்பாக அந்த பிரியாணி ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க நீங்கள் நார்மலாக பண்ணுற பிரியாணிக்கும் இந்த பிரியாணிக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது ஜம்முன் இருக்கும் ஜம்முன்னு இருக்கும் சாப்பிட்டு அப்படி தரமான ஒரு பிரியாணி சாப்பிட்ட தரம் இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த முருங்கை பிரியாணி வந்து மேரினேஷன் பண்ணும் அதாவது மசாலா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருவாங்களாம் மினிமம் ஒரு அரை மணி நேரம் இருக்கணும் இந்த மாதிரி மசாலா நல்லா கலைஞ்சிருக்கணும் ஓகே இப்போ இந்த மசாலாவிலையும் புளிப்பு இருக்கும் அந்த மசாலா புளிப்பு இருக்கும் ரெண்டும் ஒன்றா சேரும்போது கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இதில் ரொம்ப இல்லை யூஸ் பண்ணுறாங்க ரொம்ப இல்லை போடுறோம்னா அந்த மனம் நல்ல பிரியாணி வந்து நல்லா ஒரு <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> 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 அண்ணா வணக்கம் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா சொல்லுவோம் லாஸ்ட் டைம் நீங்கள் பண்ண பிரியாணி நிறைய பேர் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்காங்க நல்ல ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி என்னை வாழ்த்திய மக்களுக்கு ரொம்ப நன்றி ஓகே எப்படி இருந்தது ஃபீட்பேக்லாம் மக்கள் நல்லா நல்லபடியாக ஃபீட்பேக் கொடுத்துருந்தாங்க சார் ஆ கனடாவில் வந்தெல்லாம் கூப்பிட்டு வாங்க வாழ்த்துனாங்க அந்த அம்மா நீங்கள் அந்த வேலைக்கு வாங்க மாதம் மூணு லட்ச ரூபா சம்பளம் தரேன் விட்டாங்க எனக்கு அந்த வகையில் ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த வாழ்த்துனது இதெல்லாம் வந்து உங்களே சேரும் என்ன செய்யறாரு நான் உங்களை தான் செய்யறோம் எடுத்தது நீங்க தானே சார் இல்ல உண்மையாவே உங்க பிரியாணி அந்த அளவுக்கு தரமான பிரியாணி சோ இன்னைக்கும் ஒரு பிரியாணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் முருங்கைக்காய் வச்சு பிரியாணி பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க இது வரைக்கும் யாரும் சொல்லி கேள்விப்பட்டதே இல்லை அந்த முருங்கைக்காய் பிரியாணி எப்படி அதுல வந்து என்ன மாதிரி எல்லாம் மசாலா யூஸ் பண்றோம் அதை பத்தி சொன்னேன் முருங்கைக்கு சும்மா ஒரு பட்டை கிராம் தான் சார் மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் அவ்வளவுதான் தூள் ஐட்டமும் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் கிடையாது பசங்களுக்கு சிக்கனை கொடுத்து அதை இதையும் கொடுக்கறதுக்கு இந்த மாதிரி தரமான ஒரு முருங்கைக்காய் நாட்டு முருங்கைக்காய் போட்டு நல்ல பிரியாணி வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா சுந்தாம்பு சத்து சத்து அதில் இருக்கும் நல்ல சத்தான பொருள் அது பசங்களுக்கும் நல்ல யூஸ்ஃபுல்லான இதாக பிரியாணியாக இருக்கும் அதனால் என் வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயும் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு நாள் முருங்கை பிரியாணி போட்டு பாருங்கள் எப்போவுமே பசங்க அதை கேட்பாங்க முருங்கைன்னு தனியாக கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி பிரியாணினு வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா சாப்பிடுவாங்க பசங்களுக்கு ஹெல்த்துக்கு நல்லது நம்மளுக்கும் நல்லது அது பிரியாணி செய்கிறது வந்து தனம தண்ணியில் இல்லை அதிகமாக தேங்காய் பால் ஊற்றுறோம் தேங்காய் பால் ஊற்றி செய்கிறனால அது ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது தேங்காய் பால் வந்து நல்லா சேர்த்துக்கணும் தேங்காய் பால் சேர்த்தோம்னா சுண்ணாம்பு சேர்த்து அதிகம் இதில் முட்டு வலிக்கு நல்லது வயசானவங்க சாப்பிட்லாம் நல்லபடியாக இருக்கும் அந்த பிரியாணி சாப்பிட்டா எந்த ட்ரபுளும் இருக்காது ஓகே பெரும்பாலும் வந்து தேங்காய் சாப்பிட்றதே நல்லது நல்லது ஸோ அதனால இந்த ரெசிபி தேங்காய் பால் தேங்காய் பால் யூஸ் பண்ணி தான் செய்கிறோம் ஓகே அதனால தான் அந்த டேஸ்ட் வரும் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் வெஜ்ஜில் தான் என்ன காய்கறிலாம் வச்சு பண்ணுவீங்க பிரியாணி வெஜ்ஜிலன்னா முருங்கைக்காய் போடுவோம் சென்னை கடலை போடுவோம் பீட்ரூட்டு பீட்ரூட்டு பீட்ரூட் போடுவோம் ஆமாம் அது பீட்ரூட்டில் கட் பண்ணி கழுவி போடுவோம் அது நல்லாயிருக்கும் அது அந்த இனிப்பு தன்மையான ஒரு பிரியாணி இருக்கும் சரி ஓகே அப்புறம் ஆள் பக்கடா பிரியாணி நிறைய ஐட்டம் மல்லி பிரியாணி மல்லி பிரியாணி மோதினா பிரியாணி ஆமாம் திடீர் கேட்கும் போது வரமாட்டேது அவர் சும்மா இருக்கும் போது சொன்னா அப்படியே டக்கு 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 டக்குன்னு சொல்லிட்டே போறாரு சரி நல்ல விஷயம் இப்ப எனக்கு இந்த முருங்கைக்காய் பிரியாணி பண்ணி தரீங்களா போலாமா போலாம் முருங்கைக்காய் பிரியாணிங்கிறது எல்லா நிறைய பேர் செய்வாங்க வீட்டில் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு செய்வாங்க நம்ம இது மாதிரி பர்டிகுலாக சொல்லி செஞ்சு சொல்லி கொடுத்தோம்னா வீட்டில் இருக்கவங்களும் நிறைய பேர் விரும்பி செஞ்சு சாப்பிடுவாங்க அது எல்லாரும் சாப்பிட்டா நமக்கு நம்ம சாப்பிட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஆகும் 
ரொம்ப சந்தோஷம் அது மட்டும் இல்லாம எல்லார் வீட்லயும் முருங்கைக்காய் இருக்கும் அந்த முருங்கைக்காய் கிடைக்காத வீடே இல்ல கிடைக்காத இடமும் இல்ல கண்டிப்பா அதனாலதான் முருங்கைக்காய் பிரியாணி பண்ணி போடுறோம் சரி ஓகே இப்போ இந்த ரெசிபி பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெசிபி தேவையான பொருட்கள் சொல்றீங்களா அரிசி மூணு கிலோ போடுறாங்க சீரசம் அரிசியில் செய்யறோம் ஒன்றரை கிலோ முருங்கைக்காய் ஒரு கிலோ இருநூறு கிராம் வெங்காயம் தொள்ளாயிரம் தக்காளி ஒரு கைப்பிடி அளவு மல்லி புதினா பன்னெண்டு பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டு முந்நூறு கிராம் ரெண்டு எலுமிச்சம்பளம் கொஞ்சம் ரொம்ப இலை மொத்தம் எட்நூறு தயிருங்க அரை லிட்டர் தயிர் வந்து முருங்கைக்காய் மேனேஜ் பண்றதுக்கு முந்நூறு தயிர் பிரியாணி தாளிக்கிறேன் நெய் வந்து கால் லிட்டருங்க கடலெண்ணெய் அரை லிட்டர் ஒரு சிட்டிக்கை மஞ்சத்தூள் முப்பது கிராம் மிளகாத்தூள் பட்டை பத்து கிராம் கிராம் அஞ்சு கிராம் ஏலக்காய் அஞ்சு கிராம் சோம்பு ஒரு அஞ்சு கிராம் ரெண்டு தேங்காய் போட்டிருக்கிறோம் தேங்காய் எடுத்து பால் எடுத்து வச்சிருக்கிறோம் சீரகம் ஒரு ஒரு சிட்டிக்கை முருங்கைக்காய் பிரியாணிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் முருங்கைக்காய் மேரினேஜ் பண்ண போகிறோம் மசாலா போட மசாலா போடுவோம் முருங்கைக்காய் போடுறோம் முருங்கைக்காய் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன மாதிரி முருங்கைக்காய் பட்டி கொஞ்சம் நல்லா பிஞ்சு முருங்கைக்காய் இருக்கணும் சார் முத்தல் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி நல்லா சதப்பத்தாக இருக்கணும் சதப்பத்து கம்மியாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த பிரியாணியில் டேஸ்ட் கொடுக்காது இந்த மாதிரி சதப்பத்தா பிஞ்சு முருங்கைக்காய் அந்த மாதிரி சதப்பத்தோடு வாங்கிக்கணும் அப்புறம் நல்லா இருக்கும் ரொம்ப முத்துல இருந்தா சாப்பிடுறதுக்கு நல்லா இருக்காது ரொம்ப பிஞ்சா இருக்க கூடாது இந்த இதுதான் தரம் ஓகே இந்த அளவுக்கு தரம் இருக்கணும் தரம் இருந்தா பிரியாணி நல்லா இருக்கும் இந்த அளவு நீளது வெட்டிக்கணும் ரொம்ப சின்னதா வெட்டினாலும் உடஞ்சு போயிரும் ஓரளவுக்கு நீளமா இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா பரவாயில்ல இந்த அளவுக்கு சைஸ் வெட்டிக்க வச்சுக்கோங்க அடுத்து தயிர் ஊத்துறோம் ஒரு அரை லிட்டர் தயிர் இந்த அரை லிட்டர் தயிர் ஊத்திட்டோம் கொஞ்சம் சால்ட் போடுறோம் இந்த ஒரு முருங்கைக்காய் கிளவா சால்ட் போடணும் நிறைய போட்டுறக்கூடாது இந்த உப்பு அப்போ தான் முருங்கைக்காயில் பிடிக்கும் இந்த முருங்கைக்காய் கிளவா சால்ட் போட்டோம் கொஞ்சம் மிளகாத்தூர் போடுறோம் முப்பது கிராம் போடுற மாதிரி போடுறோம் ஒன்றரை கிலோ முருங்கைக்காய்க்கு ஒரு முப்பது கிராம் மிளகாத்தூர் போட்டுருக்கோம் எல்லா மிளகாத்தூரும் இங்கேயே போட்டுருவோம் ஆமாம் சரி ஓகே கொஞ்சம் திருப்பி கறியில் அதில் போடுறது இல்லை போடுறது இல்லை இதில் இதில் மட்டும் தான் போடுறோம் ஓகே கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போடுறோம் ஒரு பிஞ்சில் மஞ்சத்தூள் ஓகே லெமன் கொஞ்சம் எலுமிச்சை சாரு இந்த இடத்துல புளிப்புக்காக தயிர் யூஸ் பண்றோம் இந்த எலுமிச்சம்பழம் எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் என்ன காரணம் சார் அந்த எலுமிச்சம்பழம் தயிர் டக்குன்னு இதுல ஏறாது புளிப்பு ஏறாது முருங்கைக்காயில இந்த எலுமிச்சம்பழம் போட்டாதான் கொஞ்சம் மசாலா சீக்கிரம் பிடிக்கும் பிடிக்கும் ஓகே அதனால எலுமிச்சம்பழம் போடுறோம் சரி ஓகே நல்ல விஷயம் கலைக்கலாம் சார் நல்லா மிக்ஸ் பண்றேன் சார் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு மணி நேரமா மேனிம் இருக்கணும் அப்பதான் அந்த நல்லா மசாலா ஏறும் அதுல ஓகே ஏன்னா லெமன் ஊற்றிருக்கோமா லெமனோட புளிப்பு அந்த தன்மையும் அதில் முருங்கைக்காயில் கொஞ்சம் ஏறினா தான் முருங்கை பிரியாணிக்கு அதை சாப்பிடும்போது அந்த மட்டன் டேஸ்ட்டு உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஓகே அதனால தான் நாங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி தயிர் எலுமிச்சம்பழம்லாம் போட்டு கலைக்க வைக்கிறோம் ஓகே பாருங்க எப்படி கலைஞ்சிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நம்ம டேரெக்டாக வந்து முருங்கைக்காய் வந்து இந்த மாதிரி பிரியாணி பண்ணும்போது போட்டால் அந்த முருங்கைக்காய் வந்து வெந்திருக்கும் ஒன்று மசாலா பிடிக்காது மசாலா மசாலா பிடிக்காது இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாம் போட்டு வச்சிட்டோம்னா மசாலா பிடிச்சிக்கும் இது தாளிக்கும் அப்படியே ஊற்றி தாளிச்சிக்கலாம் நம்ம இதை கிட் பண்ணணும் பண்ணணும் அவசியமும் இல்லை ஓகே இதை அப்படியே போட்டு தாளிச்சிக்கலாம் ஒரு அரை மணி நேரம் மினிமம் ஒரு அரை மணி நேரம் இருக்கணும் இந்த மாதிரி மசாலா நல்லா கலைஞ்சிருக்கணும் ஓகே அந்த மாதிரி பார்த்துக்குங்க ஓகே இந்த மாதிரி நல்லா மசாலா இப்படி கலைஞ்சிருந்தனா அந்த சாறுல உப்பு அந்த தயிர் நல்லா புளிப்பு எரிக்கும் நல்ல விஷயம் முருங்கை சாப்பிடுமா நல்லா இருக்கும் சூப்பருங்க இந்த மாதிரி மசாலா போட்டு அப்படியே கடையில் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தாளிப்பு போட்டு அப்படியே குக் பண்ணி சாப்பிட்டா இன்னும் நல்லா இருக்கும் அது ஒரு டேஸ்டாக இருக்குது சார் இதில் இஞ்சி பூண்டு போடக்கூடாது என்னென்னா இஞ்சி பூண்டோட வாசம் வந்துடும் வந்துடும் இஞ்சி பூண்டு எண்ணெயில் வரைக்கிடும் பட் இந்த புளிப்புக்கு இந்த மிளகாத்தூள்லாம் நல்லா இருக்கும் ஆமாம் சார் இது இது ஒரு டைப்பான டேஸ்டாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த புளிப்பு காரம் இருக்குல்ல ஆமாம் அது ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதுதான் முருங்கைக்காய் வந்து நல்லா வாசனை கொடுக்குற ஒரு காய் காய் நல்லா இருக்கும் நீங்கள் எது சாம்பாருக்கே போடுற முருங்கைக்கெல்லாம் சாம்பார் சிறக்காது நல்லா இருக்கும் ஆமாம் எந்த ஒரு வெஜிடேரியன் குழம்பு எதுக்கு வச்சாலும் முருங்கைக்காய் இருந்தால் தான் குழம்பே சிறக்கும் மீன் குழம்பு கூட முருங்கைக்காய் போடலாம் சார் ஜம்முன்னு இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் ஆமாங்க எங்கள் ஊரில் மீனில் முருங்கைக்காய் உருளாங்கு கத்திரிக்காயெல்லாம் போடுவோம் அது ஒரு டேஸ்ட் ஓ அப்படியா ஆமாங்க சார் கத்திரிக்காயெல்லாம் போட்டால் நல்லா இருக்கும் மாதிரி கரவாட்டு குழம்பு மாதிரி நல்லா தரமாக எடுத்து கொடுக்கும் ஓகே அடுத்தது பிரியாணி தாளிக்க போகும் ஓகே இந்த மசாலா ஊறட்டும் ஊறட்டும் ஒரு அரை ஒரு மணி நேரம் இருக்கட்டு அதுக்கப்புறம் பிரியாணி தாளிச்சிடலாம் சரி ஓகே ஓகே பிரியாணிக்கு வந்து எப்பவுமே கடலெண்ணெய்
பெரும்பாலும் வந்து இந்த நெய்யெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் தம் முடித்த பிறகு வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா மேலே போட்டு இருக்காங்க அது மேலே போடுறது சார் இப்போ மேலே ஊற்றுற இடத்துல மட்டும் சாப்பாடில் மட்டும் நெய் போடும் இதுன்னா எல்லா சாப்பாடுக்கும் நெய் போடும் ஓகே மேலே ஊற்றுறோம்னா நாங்கள் எந்த இடத்துல ஊற்றுறோமோ அந்த இடத்துல மட்டும் தான் நெய் பிடிக்கும் எல்லா சாப்பாடும் பிடிக்குமா பிடிக்கும் அதான் கலக்கிறனால எவ்வளோ நேரம் கலக்குவீங்க ரெண்டு நேரம் கலக்குவீங்க மூணா கலக்குனா சாப்பாடு கூட உடஞ்சி போயிடும் ஓகே அப்போ நெய் ஃபஸ்ட்டே ஊற்றிட்டோம்னா எல்லா சாப்பாடுலையும் கிடைக்கும் நெய் எல்லாரும் ஆனந்தம் பெறலாம் கரெக்டான விஷயம் கரெக்டான விஷயம் அடுத்தது பட்டை கிராம்பு எனக்கு போடுறோம் சரி ஓகே பட்டை நெறிய வச்சுக்கலாம் என்ன காரணம் அதில் மூணு கிலோ நம்ம அரைச்சி போடுறதில்ல சார் முழுசாக போடுறோம் மூணு கிலோவுக்கு ஒரு முப்பது கிராம் முப்பது கிராம் பட்டை போடுவோம் இது என்னென்னா உங்களுக்கு இதில் ஒன்றும் பெருசாக அரைக்கிற உள்ள காரம் இதில் வராது அதனால் இது எப்போவுமே முழுசாக போடுறோம் முழுசாக போடுறோம் ஆமாம் இது வந்து ஒரு குஸ்கா டைப் பிரியாணினா அந்த பால் குஸ்கா நெய்ஸ் ஒரு கீ கீ ரைஸ் மாதிரி இது ஒரு பிரியாணி இருக்கும் ஓகே ஒரு வித்தியாசமான பிரியாணி அவ்வளோதான் அதுக்கு நல்லா பட்டை நிறைய போடுறோம் பட்டை நிறைய போடுவோம் முப்பது கிராம் போடுவோம் ஓகே மற்றபடி இந்த ஏலக்காய் அவங்கலாம் எப்படி அதிகமாக போடுவோம் கம்மியாக போடுவோம் இல்லை ஏலக்காய் ஒரு பத்து கிராம் போடுவோம் சார் ஓகே இது ஏலக்காய் போடுறோம் ஏலக்காய் ஒரு பத்து கிராம் இவ்வளோதான் ஒரு மூணு கிலோக்கு போடுறோம் சரி ஓகே அதுக்கப்புறம் கிராம் போடுறோம் ஏலக்காய் எவ்வளோ அளவு போடுறோமோ அதே அளவுக்கு கிராம்பு கிராம்பு நிறைய போட்டுறக்கூடாது கசக்கும் ஓகே பொடிஞ்சிடும் அதனால் கொஞ்சம் கிராம் போடுறோம் அது மூணு கிலோக்கு தேவையான கிராம்பு ரெண்டு ஸ்டார் சோம் போட்டுக்கிறோம் ஓகே அதாவது ஸ்டார் அனிசு ஸ்டார் அனிசி பூ அனாச்சி பூ ரெண்டு போட்டுக்கிறோம் கொஞ்சம் சோம்பு ஒரு பிஞ்சி சோம் போட்டுக்கிறோம் சோம்புன்னு ஒரு வாசத்துக்கு தான் ஓகே பட்டை கிராம்பி போதும் ஆனால் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு பிரியாணியோ இல்லை நான்வெஜ் பண்ணுறாங்களோ இல்லை ஒரு குருமா கான்சப்ட் பண்ணாலும் அந்த சோம்போட ரோல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ரொம்ப கண்டிப்பாக நான்வெஜ்னாலே சோம்பு இருக்காரு அப்போ நல்லா இருக்கும் சீரகம் அந்த அளவுக்கு அதே அளவுக்கு சீரகம் வாசம் எடுத்தாரோ ஆமாம் ஓகே சோம்பு எந்த அளவுக்கு போட்டிருக்கோம் அதே அளவுக்கு சீரகம் சரி ஓகே முழுசாகவே போட்டுக்கலாம் இது பொறியானோ பட்டை கிராம்பு வெடிச்சிடுச்சு சார் பாரு கடலோட மனமும் நெய்யோட மனமும் அப்படி வருதா ரைட்டு அதுக்கு தான் ரெண்டு கலந்து போடுறது நெய் தனியாக போட்டோம்னா அது சாப்பாடுக்கு மட்டும் பிடிக்கும் கடலணை கூட சேர்ந்து போட்டோம்னா அந்த நெய்யும் கடலணை சேர்ந்த மனம் அப்படியே ஆனந்த வாசனை ஆ சூப்பர் இப்போ வெங்காயம் போடுறோம் மூணு கிலோ அரிசிக்கு ஒரு கிலோ இரநூறு கிராம் வெங்காயம் போடுறோம் ஒரு பத்து பச்சை மிளகாய் போடுறோம் வெங்காயம் நல்லா சவக்கூடாது இப்போ இந்த பிரியாணிலே வந்து நம்ம லாஸ்ட் டைம் பேசினோம் ஏகப்பட்ட வகையான பிரியாணிலாம் இருக்குது சொல்லி சொன்னீங்க நீங்கள் அப்புறம் இந்த ஆள் பொகடா பிரியாணி சொல்லி மென்ஷன் பண்ணீங்க ஏன்னா இந்த பிரியாணி நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை இந்த ஆள் பொகடா பிரியாணி எப்படி பண்ணுறது என்ன பண்ணுறது அதே எனக்கு மன்னார்காட்லேருந்து ஒரு பாய் வந்திருந்தாங்க அந்த வேலைக்கு அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான பிரியாணி சாப்பிட்டு பா செஞ்சு பார்க்குறீங்களான் சரி எதுக்கு செய்வோமே ரெண்டு கிலோ ஏன்னா எல்லா பிரியாணியும் கற்றுக்கணும் பிரியாணிங்கிறது ஒரு மாவட்டத்துக்கு ஒரு மாவட்டம் பிரியாணி வித்தியாச வித்தியாசமாக செய்வாங்க அப்போ எல்லா தொழில் நம்மளும் கற்றுக்கணும்ல அதுக்காக சரி செய்யுங்க சார் சொல்லி தரேன் கிலோ செஞ்சு கொடுத்தாங்க அது கொஞ்சம் புளிப்பு தன்மையான ஒரு பிரியாணி அப்படியா ஆமாம் அந்த ஆள் பக்கடாக்குறது ஒரு புளிப்பு அது தக்காளி வெங்காயம் போட மாட்டோம் வெங்காயம் இல்லாமல் வெறும் தக்காளியும் ஆள் பக்கடா போட்டு அப்படியே வதக்கி எடுக்கிறது அது கொஞ்சம் புளிப்பான பிரியாணியாக இருக்கும் ஓகே ஆமாம் பொருளாக செஞ்சு தரீங்களா ஓ செஞ்சிருவோம் ஆமாம் கண்டிப்பாக ஏன்னா இந்த மாதிரி பிரியாணிலாம் நான் பார்த்தது இல்லை உண்மையாகவே பெரும்பாலும் வந்து இந்த சிக்கன் பிரியாணி மட்டன் பிரியாணி வந்து விதவிதமாக பண்ணுவாங்க நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு மாவட்டத்துக்கு ஒரு ஒரு ஊருக்கும் வந்து ஒவ்வொரு பிரியாணி பிரியாணி மாறும் ஆனால் இந்த மாதிரி ஆள் பக்கடை வச்சு பண்ணுற பிரியாணி நான் கேள்விப்பட்டதில்ல நம்ம வந்து பேரிச்சம்பழம் வச்சு பண்ணியிருக்கோம் பிரியாணி ஸோ அதெல்லாம் உள்ளே வந்து ஸ்டஃபிங் வச்சு உள்ள நட்ஸ் அந்த சீஸு கொஞ்சம் பச்சை மிளகாம் போட்டு வச்சு பிரியாணிலாம் பண்ணியிருக்கோம் ஓட்டில் செய்யலை ஆனால் ஆள் பக்கம் நான் ஃபஸ்ட் டைம் கேள்விப்பட்டேன் அது நல்லா இருக்குது சார் கொஞ்சம் புளிப்பு தன்மையாக இருக்கும் மற்ற பிரியாணி சாப்பிட்றவங்களுக்கு இது ஒரு வித்தியாசமான பிரியாணி சொல்லும் போது நாக்கில் ஊறுது அந்த மாதிரி அது ஒரு பிரியாணி சார் ஏன்னா இந்த பிரியாணி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பண்ணுற பக்கம் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பாய் வீட்டில் அவங்க விதவிதமாக செய்வாங்க எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த முகமது இப்ராஹிம்னு ஒரு பாய் அந்த வேலைக்கு வந்துருந்தாங்க அப்போ எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக பிரியாணி இருக்கு செய்வோம் அப்படின்னு அன்னைக்கு செஞ்சு பார்த்தது தான் சூப்பர் இப்போ பாதி வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் வதங்கணுமா இன்னும் கொஞ்சம் வதங்கணும் இப்போ இந்த வெங்காயம் வதங்குற பக்கம் எப்படி நல்ல கலர் மாறணுமா எப்படி ஆமாங்க சார் எப்போவும் நம்ம பிரியாணிக்கு என்ன போடுறோமோ அதே ஸ்டைல் தான் சரி ஓகே இப்போ வெங்காயம் வதங்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காமிக்கி
போட்டு ஒரு களை கலக்கிறோம் அடுத்த மல்லி பூனா வாசனைங்க <laughs> 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 இப்போ இந்த மாதிரி பிரியாணி நம்ம பண்றோம்ல இப்போ நூத்தி ஐம்பது கிராம் இஞ்சி நூத்தி ஐம்பது பூண்டு போறோம் சில பிரியாணிக்கு பூண்டு அளவு அதிகமாகும்ல ஆமா சோ எதுக்காக இந்த ஸ்பெசிஃபிக்கா வந்து இந்த பூண்டு இந்த இஞ்சி வந்து நம்ம இந்த மாதிரி அளவு பார்த்து போறோம் அந்த இஞ்சி பூண்டு அதிகமா வந்தாலும் கொஞ்சம் அண்ணாக்கல கார்ல எடுக்கும் இந்த இஞ்சி பூண்டு வந்து ஒரு கிலோக்கு ஐம்பது கிராம்ங்கிறது கரெக்டான அளவு ஒரு கிலோக்கு ஐம்பது கிராம் ஒரு கிலோ ஐம்பது கிராம் ஐம்பது கிராம் இஞ்சி ஐம்பது கிராம் பூண்டுங்க மாதிரி இது கரெக்டான அளவு ரொம்ப எக்ஸ்டென்ஸ் நம்ம அது கொடுக்கும்போது அது பிரியாணிக்குன்னா அவங்க பட்ட பட்ட கிராம் நம்மள மாதிரி அதிகமாக சேர்க்க மாட்டாங்க கம்மியாக சேர்ப்பாங்க அப்போ இஞ்சி பூண்டு அவங்க தூக்கி கொடுப்பாங்க ஓகே அதனால தான் உங்களுக்கு அந்த சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் காரில் தொண்டையில் அடிக்கும் கொஞ்சம் சாப்பிட்டு ஒரு மாதிரி தண்ணி தாக அதிகமாக இருக்கும் ஓகே இதெல்லாம் எதுவுமே வராது வராது அந்த இஞ்சி பூண்டுங்கிறது அதுக்கு தான் சார் அந்த எண்ணெயில் வதங்கி வதங்கானும் வதங்கணும் அது ஒரு மனம் அந்த நெய்யோடு இஞ்சி பூண்டு சேரும்போது நூலோடு சேர்ந்து பூவும் மணப்பது போல் மணக்கம் தக்காளி போட போகிறோம் இந்த அளவுக்கு வந்துருச்சு ஓகே வதங்கினக்கப்புறம் தக்காளி போடுறோம் சரி இதிலே நல்ல மனம் வரும் அந்த பிரியாணியோட மனம் இதிலே வந்துடும் நல்லா வருது வாசனை அடுத்து தக்காளி நல்லா கொஞ்சம் வேகட்டு கொஞ்சம் உப்பு போடலாம் கால் டூப்பு வந்து நம்ம இதில் போட்டாச்சுன்னா அளவு தெரியாது எல்லா கல் உப்பும் கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும் கால் டூப்பில் காரம் கம்மியாக இருக்கும் அதனால் நாங்கள் மேக்ஸிமம் சமைக்கும் போது கால் டூப் போடுறது இல்லை கல் உப்பு மட்டும் தான் போடுவோம் கல் உப்பு சரி ஓகே இப்போ மூணு கிலோவுக்கு ஓகே ஏற்கனவே நம்ம கொஞ்சம் மசாலா உப்பு போட்டிருக்கோம் இதில் ஒரு மூணு இது பிஞ்சு போடுறோம் ஓகே பத்தலைனா மறுபடி உப்பு போட்டு நான் லாஸ்ட் டைம் நோட் பண்ணேன் ஆ ஒரு கிலோக்கு ஒரு வாட்டி போடுறீங்க ரெண்டு கிலோக்கு ஒரு வாட்டி போடுறீங்க மூணு கிலோ ஒரு வாட்டி போடுறீங்க பழக்கம் ஆமாம் அது அப்படி பழக்கம் ஆயிருக்கு ஒட்டுக்காகவும் போட்டுருவோம் இது என்னென்னா ஒரு எண்பது பாயிண்ட் உப்பு வந்துடும் சரி ஓகே அப்போ இருபது பாயிண்ட் மட்டும் நம்ம உப்பு பார்த்து போட்டுக்கலாம் சரி ஓகே தயிர் அடுத்தது தயிர் இதில் முன்னூறு தயிர் ஊற்றுறோம் ஒரு களை கலக்கிக்கிறோம் ஓகே இப்போ ஒரு லெமன் போடுறோம் மறுபடி ஓகே நான் போடுவோம் லெமன் நான் போடுங்க ஓகே இப்போ இந்த எலுமிச்சை சார் போட்டிருக்கேன் எதுக்காக இந்த இடத்துல எலுமிச்சை பழம் சார் யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன காரணம் இப்போ இதில் இருக்கிற மசாலாக்கு இந்த லெமன் போட்டோடனே இது செட் ஆகி இப்போ தயிர் ஊற்றி இருக்கோமா இந்த தயிரும் அந்த எலுமிச்சை பழம் சாரும் இந்த மசாலா கூட சேரும் ஓகே ஏற்கனவே முருங்கை கூட போட்டிருக்கிறோம் அப்போ அதுவும் இதுவும் ஒரே டேஸ்ட்டு போகிறதுங்கிறதுக்காக மாதிரி இதில் போடுறோம் சரி ஓகே ஏன்னா டேஸ்ட் மாதிரி இடக்கூடாது ஓகே இதான் இம்பார்ட்டன் அந்த எலுமிச்சை பழம் போடுறதுல இப்போ இந்த மசாலாவிலையும் புளிப்பு இருக்கும் அந்த மசாலா புளிப்பு இருக்கும் ரெண்டும் ஒன்றா சேரும்போது கரெக்டாக வரும் பேலன்ஸ் ஆகும் கரெக்டாக ஆ ஓகே அதுக்கு தான் இந்த டைமில் எலுமிச்சை பழம் நல்ல விஷயம் ஓகே இந்த எலுமிச்சை பழம் போட்டோன்னே மசாலா அப்படி வந்துடும் சார் அல்வா பதத்துக்கு வந்துடும் அந்த மாதிரி ஒரு இந்த அல்வா பதம் இதான் அல்வா இன்னொரு வந்து அந்த தலை தலை தலைன்னு இருக்கு அந்த வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் வதக்கி அந்த மாதிரி அல்வா பதத்தோடு இருக்கணும் ஓகே இந்த மாதிரி இருக்கு வந்துடும் இப்போ ஈரப்பசம் உள்ள இல்லை சுத்தமாக இல்லை லெமன் ஊற்றினோம்ல அதோட ஈரப்பசம் மட்டும் லேசாக இருக்கும் ஓகே இந்த இடத்துல முரு முருங்காய் போடுறோம் அந்த மசாலா போட்டு முடிச்ச பிறகு அந்த ஊற ஊற தயிர் எல்லாம் சேர்ந்து எப்படி இருக்கு பாரு ஒரு கெட்டியான அப்படி இருக்கணும் இந்த மசாலா வந்து அப்படி கறி தொண்டு மாதிரி தெரியுது பாரு அப்படி இருக்கணும் இப்போ கலக்கிறேன் சார் ஓகே முருங்கிறோம் <laughs> 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 முருங்கையோட <laughs> 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 
முருங்கைக்காய் தூக்கி கொடுக்கும் அந்த தேங்காய் பால் அதுக்கு தான் ஊற்றுறது ஆமாம் ரெண்டு தேங்காய் அரைச்சி பால் எடுத்து ஊற்றுறோம் ஒரு பக்கெட் அரிசி போட்டிருக்கோம் இதுக்கு ஒன்றரை பக்கெட் தனி பாலோடு சேர்த்து ஒன்றரை பக்கெட் ஊற்றுறோம் ஒன்றரை பக்கெட் ஆ அதாவது வீட்டில் இப்போ நான் பண்ணுறேன்னா ஒரு கப்பு அரிசியை தான் ஒன்றரை கப்பு அளவுக்கு தண்ணி தண்ணி சரி ஒரு கப்பு ஊற்றிருக்கோம் நிறைய கப்பு இந்தாங்க தண்ணி தாங்க முருகாலும் <laughs> அதிகமா அப்போ தான் அது கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைன்னா என்ன ஒன்றா உங்களுக்கு வந்து திக்காக இருந்ததுன்னா இந்த சாதம் வேகும் அந்த மசாலாவும் திக்காக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு சேர்ந்து வரும்போது உதிரி உதிரியாக வராது உதிரி உதிரியாக வராது கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கும் சாப்பிட ரைட் ரைட் நல்ல விஷயம் சாப்பாடு கோச்சிட்டு இருக்கு சார் ஆ சரி ஒரு எண்பது பாயிண்ட் வரும்போது நம்ம தனியாக தொடர் வச்சு வச்சு தம்முக்கு ரெடி ஆகிடும் ஓகே அப்போ இருபது பாயிண்ட் தம்பு ரெடி ஆகிடும் அது லைட்டாக கலர் இருக்கும் தக்காளியோட கலர் நம்ம கலர் போடுறது இல்லை அந்த தக்காளியோட அந்த கலர் இருக்காது கீரனூர் பிரியாணி மாதிரி பட்டகிராம அரைச்சி போட்டால் அந்த கலர் கொஞ்சம் மாறாக தெரியும் இது வந்து நம்ம இது மாதிரி வரும் அந்த தக்காளிலாம் போட்டால் அதே சேம் கலர் அந்த கலர் அதே கலர் வரும் நல்ல ஆப்பிள் தக்காளி பழுத்த தக்காளி போட்டால் போகுது காயும் பழமாக இருந்தால் தான் அந்த மாதிரிலாம் வரும் நல்லா பழுத்தது போட்டோம்னா அந்த கலர் தரணும் போகலாம் சரி ஓகே கலரே தேவையில்லை இப்போ சைடில் எரிய வச்சலாமா ஆ பாருங்க முருங்கை அந்த இந்த மாதிரி இந்த பதத்தில் வந்திருக்கு அமுத்துனா உடையும் ஓகே ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் அறுபது பர்சன்ட் வந்திருக்கான் அவ்வளோதான் அதுக்கு மாதிரி கூடாது மீண்டும் அந்த தம்பளே வந்து நாற்பது பர்சன்ட் வந்துடும் இன்னொன்று அந்த தண்ணி ஊற்றின பிறகு அந்த ரைஸை வந்து அப்படியே சேர்ந்து வருது இப்போ எல்லாமே ஆமாம் ஓகே இந்த மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும் அதிகமாக முருங்கை அந்த முருங்கை ரொம்ப வேக்காடு கொடுத்துடக்கூடாது அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட்டே அதுதான் முருங்கை தான் ஆமாம் ரொம்ப வந்துருச்சுனாலும் நமக்கு சாப்பிட கிடைக்காது இந்த மாதிரி அரை வேக்காடு ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் அறுபது பர்சன்ட் இதில் வந்தால் போதும் ஓகே அப்புறம் நம்ம தம்பு விடும்போது தம்பில் நாற்பது பர்சன்ட் வந்துடும் சரிண்ணே நல்லா இருக்குங்களா எண்ணெயும் இருக்கக்கூடாது அதிகமாக அதே மாதிரி இருக்கணும் கலர் இந்த கலர் இருக்கு கலர் போடாமல் வரணும் கலர் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கங்க பிரியாணி பண்ணும்போது அந்த அடுப்போட ஃப்ளேம் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கும் போக போக கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் வேக 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 கம்மினா தான் அந்த சாப்பாடு எல்லாம் ஒரே தரமாக வேகும் ரைட் இப்போ ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சோம்னா சாப்பாடு வந்துடும் சார் ஒரே கழிச்சு நறுக்கு நறுக்கு இருக்குது சார் ஆமாம் அதாவது அந்த தண்ணி வந்து அதிகமாக இருக்கும்போது ஹை ஃப்ளேம் வச்சுருப்பாங்க ஆனால் கொஞ்சம் கம்மி ஆகும்போது அந்த ஃப்ளேம் கம்மி பண்ணால் தான் கரெக்டாக வெந்து வரும் ரைட் ஆனால் எல்லாம் ஒரே மாதிரி வேகும் பிரியாணி பிடிச்சா நிற்கும் சரி ஓகே இல்லைனா உதிரி உதிரியாக கடையில் சில கடையில் இருக்கல உதிரி உதிரியாக அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி வரும் தண்ணி தாகம் பயங்கரமாக இருக்கும் அது உள்ள போய் ஊரில் சார் சாப்பாடு அதான் விஷயம் பிரியாணி சாப்பிட்டா வந்து தண்ணி தாக்கிறது தண்ணி தாக்கி எடுக்கணும் விஷயம் தெரியாது ஆ இதான் எல்லாம் ஹை ஃப்ளேமில் வேக வைக்கிறது ஓகே ஆ போதும் சார் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சா தம் போடலாமா ஆ ஓகே இதுதான் பதம் இந்த அளவுக்கு தண்ணி மட்டமும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் ஓகே தம் போடுறோம் ஓகே சைடில் கொட்டாங்க வச்சுருக்கோம் ஆ இந்தாங்க இது போட்டலாம் அப்படியே ஆ போடலாம் சார் அப்பா திக்கு திக்கு எரியுது ஓகே இப்போ இது போட்டிருக்கோம் கரெக்டாக எத்தனை நிமிஷம் கால் மணி நேரம் கரெக்டாக கால் மணி நேரம் அதிகபட்சம் இருபது நிமிஷம் சரி ஓகே நான் ரொம்ப ட்ரை ஆகிருக்கு நம்ம ஒரு கூட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கூட விட்டுக்கலாம் ஓகே தண்ணி அதிகம் பார்த்தீங்கன்னா கம்மி பண்ணிக்கலாம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் சரி ஓகே சார் டைம் ஆயிடுச்சு இருபது நிமிஷம் கரெக்ட் ஆயிடுச்சு சரி ஓகே பதினஞ்சு நிமிஷமே போதுமானது இப்போ இருபது நிமிஷம் ஆயிருக்குது சரி ஓகே எடுத்துடலாம் ஓகே நல்லா வாசனை இன்னொன்று வந்து அந்த கலர் பாருங்களேன் 
அந்த பிரியோட கலர் அந்த மேல பாக்கும்போது அந்த தக்காளி அந்த மிளகாத்தூள் போட்ட கலர் மட்டும் தான் இருக்கு சரி தூள் நம்ம கம்மியா தான் கொஞ்சம் ரைஸ் நல்லா உதிரி உதிரியா சூப்பரா வந்துருக்கு முருங்கை மனம் பாரு நல்லா இருக்கு முருங்கைக்கு <laughs> 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 சாப்பாடு உடையக்கூடாது அப்படி பிடிச்சா அப்படி நல்லா சூடா இருக்கு அப்படி அப்படி அமுத்தி விடணும் எப்படி இப்படி இப்படி எடுத்தா அப்படியா சுடுது முருங்க மனம் பாரு நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு சூப்பரா இருக்கு வாசனை டேஸ்ட் பண்ணி பத்தலாமா சாப்பிட்டு பாருங்க ஏக்தம் நான் நல்ல வாசனை இன்னொன்று அந்த ரொம்ப ஏரோட வாசனை நல்லா சூப்பராக இருக்குது அந்த முருங்கா முருங்கைக்காயோட வாசனை மயில்தான் ஒரு காரம் புளிப்பு சாதம் வந்து சேர்ந்துருக்கு புளிப்பும் தெரியுது புளிப்புனா நீங்கள் சா நினைக்காமல் அந்த மாதிரி புளிப்புலாம் இல்லை அப்படி நீங்கள் சாப்பிடும் போது கொஞ்சம் லைட்டாக மைல்டாக எந்த இடத்துல தெரியும் செகண்ட் டேஸ்ட் தெரியும் அந்த புளிப்பு நம்மளோட புளிப்பு லைட்டாக நிறைய பேர் வந்து இந்த வெஜிடபிள் பிரியாணி சாப்பிட்ணு சொல்லி ஆசைப்பட்டுருப்பீங்க சாப்பிட்ருப்பீங்க அதாவது பெரும்பாலும் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க இந்த கேரட்டு பீன்ஸு உருளைக்கிழங்கு மொச்சை இதெல்லாம் போட்டு பிரியாணி பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னா சோயா போட்டு பண்ணியிருப்பீங்க காலிஃப்ளவர் போட்டிருப்பாங்க இந்த முருங்கா போட்டு எத்தனை பேர் பண்ணியிருப்பீங்க தெரியாது நான் ஃபஸ்ட் டைமாக இன்றைக்கி இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் ஐம்ஷோ டெஃபினட்டாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இந்த இடத்துல நான் முக்கியமாக சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் சொன்ன அந்த மெஷர்மெண்ட்டை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் ஆமாங்க சார் தயிர் எட்நூறுனா எட்நூறு ஆ முந்நூறு தக்காளினா முந்நூறு முந்நூறு நானூறு கிராம் வெங்காயம்னா நானூறு கிராம் வெங்காயம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டிட்டோ இப்போ எங்கள் நாங்கள் எப்படி பண்ணுமோ அதே மாதிரி அந்த இதே மெத்தேரில் இதே மெத்தேரில் அப்படி பிரியாணி ஜம்முன்னு இருக்கும் ஜம்முன்னு இருக்கும் சாப்பிட்டா அப்படி தரமான ஒரு பிரியாணி சாப்பிட்ட தரம் இருக்கா சூப்பர் நான் சொல்லுங்க எக்ஸலண்டான ஒரு பிரியாணி கொடுத்துருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ அடிவயத்துலேருந்து வாழ்த்தேன் சார் சாப்பிட்டு அப்பா சூப்பராக நல்லா இருந்தது அப்படின்னா அது ஆண்டவனைக்கு இப்போ ஆண்டவனை நம்மளை வாழ்த்துற மாதிரி அப்படிங்களா பணம் காசுலாம் அப்பா இருக்க மாட்டேன் சார் சம்பாதிக்கிற எந்த வகையில் நம்ம சம்பாதிச்சுட்டு வரலாம் யாரும் எந்த வகையில் ஏமாற்றக்கூடாது நமக்குன்னு ஒரு நேரம் வச்சுக்கணும் நல்ல விஷயம் ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த மாதிரி ஒரு உணவு சமைச்சு நம்மளுக்கு காமிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை அவரோட பக்குவம் அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுக்கப்புறம் மனம் போலதான் வாழ்க்கை நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை நமக்கு நடக்கும் சொல்லுவாங்கல்ல அதே மாதிரி தெளிவா ஆனா சொல்லியிருக்காரு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கையால எடுத்துக்கோ அப்படி வணக்கம் சொல்லி சொன்னாதான் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப நன்றி நம்ம லாஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம நம்பர் கொடுத்தோம்ல இந்த மாதிரி பிரியாணி வேற யாரா பண்ணணும் அப்படி சொன்னா காண்டாக்ட் பண்ணணும் நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ண முடியும் ராஜன் சார் கவுண்டம்பாளையம் மைசா கேட்டிங் கேட்டரிங் வச்சுருக்கிறேன் என்னோடய ஃபோன் நம்பர் வந்து தொண்ணூற்றி ஏழு ஐம்பது ஐம்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி ரெண்டு ஐம்பது என்னை எப்போ வேணாலும் கூப்பிடுங்க உங்கள் வீட்டு ஃபங்க்ஷன் நல்லா நிறைவாக பண்ணி தருவோம் அருமையாக நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நாங்களும் ஃபங்க்ஷன் நிறைவாக பண்ணி தருவோம் நல்ல விஷயம் நல்ல விஷயம் நன்றி சார் உங்களுக்கு வந்து லாஸ்ட் டைம் பண்ண மாதிரி பிரியாணி வந்து நிறைய பேர் வந்து நல்லா சொன்னாங்க இந்த பிரியாணியும் ஐம் ஷோர் டெஃபினட்டாக எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்பாங்க புதுமையான பிரியாணி ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டு கரெக்டான அளவு சொல்லியிருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் இதே மாதிரி இன்னொரு நாள் இன்னொரு ஊரில் சிந்திக்கிறேன் சிஇபாபா டேக்கர்